CA Foundation Principles and Practice of Accounting Chapter 2 Unit 6 Trial Balance Part 2 Presented by Madhi Academy for Accountancy இது CA Foundation கோர்ஸ்ல Principles and Practice of Accountingல Chapter 2ல Accounting Processல Unit 6ல Trial Balance Part 2 நாம் இது வருக்கும் வந்து Chapter 2ல வந்து ஒரு 5 unit பாத்திருக்கிறோம் Last இது வந்து Trial Balance Part 1 பாத்தும் இப்போ பாகப் போருது Trial Balance Part 2 அனை வருக்கும் வணக்கும் Unit 6 Trial Balance Part 2 பாகப் போரும் போன எப்பிசோட்டில் நாம் வந்து Trial Balance Part 1 பாத்தும் Trial Balance Part 1ல சல Fundamentals லாம் பாத்தும் Trial Balance எப்படி பிரிப்பேல் பண்டுது ஆதுந்து Rules என்ன எதலாம் பாத்தும் Trial Balance பொர்த்து வரைக்கும் Methods of Preparations Trial Balance வந்து General 3 Methodல் பிரிப்பேல் பண்டுவாங்க அப்படி சொல்டு சொல்லியுக்கும் First Method Balance Method Balance Method அதாவது ஒரு ledger account நோடைய net balance வசு மட்டும் எடுத்து எடுத்து debit செய்யில் debit அந்த debit credit அந்த credit suppose cash account அப்படியும்து நாக்கா debit balance வசு வந்து நமக்கு வந்து ஒரு 5000 இந்து செய்யில் balance brought carry down 5000 இந்து நாக்கு வந்து balance to balance brought down போடுவோம் 5000 போட்டுப்போம் that means debit balance 5000 இந்து செய்யில் இது TVல் எதும் போது trial balance எதும் போது cash account போ cash account போட்டுட்டு debit sale ல 5000 வேதும் suppose capital ஆதுதுனா அதுனுடை net balance செய்வலும்டா ஒரு 1 lakhs நா credit sale வேதும் இது அதாவது ஒவ்வுர் ledger account லியும்ல net balance செய்வலும் last close பண்ண closing balance net balance சொல்டுது விட closing balance என்னவோ அதுதான் அடுத்து வேதும் அதுதான் வந்து balance method ஓக்கேங்களா அடுத்தது வந்து total method total methodல என்ன பண்ணு ஜன்டலா என்ன பொண்டும் நான் இப்படிக் கொண்டு வாங்க அதாவது ஒரு அக்கோன்சில் என்ன total debit எவ்வளோ total credit எவ்வளோ இரண்டுத்து எடுத்து செய்து வாங்க அதாவது cash account அப்படின் போட்டிக்கினா cash account போட்டிக்கினா trial balanceல cash account போட்டிக்கினா debit sale வந்து ஒரு 1 lakh total வந்துனா 1 lakh போட்டு வாங்க credit sale வந்து 80,000 வந்துனா Indonesia இது கிரிடிட்டு இங்க debit இங்க கிரிடிட்டு suppose cash அக்கொண்ணா cashல balance சொந்து ஒரு 20,000 நாக இங்க 20,000 சொல்லி சொல்டு போட்டு வாங்க கிரிடிட்டல் உன்னர் இருக்காது நல்லிங்களா total போட்டு வருக்கும் இங்க நேர்ந்து debit side total எவளும் போடுவாங்க 1 lakh இங்க வந்து credit side total வந்து அப்பு 80,000 இருக்கும் இந்த trial balance rule பிரிப்பே பண்டதுக்கு என்னான்டதம் முதல் போனா இப்பே செய்து சொல்லியிருக்கும் இருந்தாலும் இந்த பேச் சொல்லும் trial balanceல் balances அரைப் பணி போடும் போடுது அந்த balances sell a head of accounts debitாதான் அருக்கும் sell a head of accounts creditாதான் அருக்கும் எதாதலாம் debitாருக்கும் எதாதலாம் creditாருக்கும் சொல்டு போனையில் explain பண்ண அதுவே expenses and debit balance வாக இருக்கும் losses எதார்த்து debit balance வாக இருக்கும் drawings drawings இந்து owner ஓடை personal expenses அதாவது பணம் போட்டார்னா capital அது credit பண்டுவாம் அப்பு எடுத்தார்னா என்ன பண்ணும் debit பண்ணும் அனுல் drawings பேது cash and bank பொர்த்து வருக்கும் எப்போதுமே debit balance வாக இருக்கும் சொல்லிருக்கிறேன் அப்பு இது எல்லாமே debit balance 
எப்பயாவது அக்கேஷனில் பேங்க் அக்கௌண்ட் வந்து கிரெடிட் பேலன்ஸ் வரும் எப்போ வரும் பேங்க் ஓடி அதாவது பேங்க்கில் பணமே இல்லாமல் நம்ம செக் கொடுத்து பணம் அவன் பேங்க்கை நமக்கு அலோவ் பண்ணால் வச்சுக்கோங்க சம்டைம்ஸ் சில அமௌண்ட் வரும் லிமிட் வரைக்கும் அலோவ் பண்ணுவோம் தட் இஸ் ஆல்ட் பேங்க் ஓடினோம் அது வந்துன்னா வந்து கிரெடிட் பேலன்ஸ் வரும் அதர்வைஸ் வந்து பேங்க் நமக்கு வந்து டெபிட் பேலன்ஸ் தான் வரும் ஓகே கிரெடிட் பேலன் கிரெடிட் பேலன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஆல் லைபிலிட்டிஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து கிரெடிட் பேலன்ஸஸ் வரும் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் பேலன்ஸ் தான் வரும் இன்கம் அக்கௌண்ட் அதுவும் கிரெடிட் தான் வரும் ப்ராஃபிட்ஸ் எதாவது வந்தாலும் கிரெடிட் தான் வரும் ஓகேங்களா இந்த கான்செப்ட் நம்ம ஃபுல்லாக ஃபண்டமெண்டலாக தெரிஞ்சுக்கணும் இதை முதல்ல நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஏன் அது கிரெடிட் வரணும் ஏன் டெபிட் வரணும்னு சொல்லியிருக்கிறோம் பொதுவாக ஆல் லைபிலிட்டிஸ் கிரெடிட்டில் இருக்கணும் ஆல் அசர்ஸ் வந்து டெபிட்டில் இருக்கணும் அவ்வளோதான் ஜென்ரல் கான்செப்ட் ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ் டெபிட்டில் இருக்கணும் ஆல் இன்கம் வந்து கிரெடிட்டில் இருக்கணும் இந்த பேலன்ஸஸில் இருக்கணும் இதை ஏன் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறனாக்கா நம்ம லெட்ஜர் போடும்போது சாரி நம்ம ட்ரேல் பேலன்ஸ் போடும்போது லெட்ஜர் பேலன்சஸ் எடுத்து எழுதும்போது தவறுதலாக கிரெடிட்டில் போடணும் டெபிட்லேயோ இல்லை டெபிட்டில் போடணும் கிரெடிட்லேயோ எழுதி எழுதிடக்கூடாது அதுக்காக தான் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறோம் ஓகே அடுத்தது இப்போ இது வந்து போன எபிசோடுக்கு முதல் எபிசோடில் ஒரு நம்ம லெட்ஜர் பேலன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் லெட்ஜர் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் இல்லைங்களா அந்த லெட்ஜர்ஸ் தான் இருக்குது இந்த லெட்ஜர்ஸில் இருக்கிற பேலன்ஸஸை வச்சுக்கிட்டு நம்ம ட்ரையல் பேலன்ஸ் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இது வந்து போன இதில் வந்து பண்ணது ஒன்று ஒன்றுலையும் ஒவ்வொரு அக்கௌண்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் அதாவது ரெண்டு பேலன்ஸஸ் அரேவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ ஈஸியஸ்ட் ஃபார்ம்ன்றதுக்காக நம்ம வந்து இதை எடுத்துக்கிட்டு நம்ம இப்போ பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு கேஷ் அக்கௌண்ட்டு டெபிட் பேலன்ஸஸ் தான் இருக்குது நமக்கு அடுத்தது கிரெடிட் இது வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட்டும் டெபிட் பேலன்ஸஸ் தான் இருக்குது இன்வென்ட்ரி அக்கௌண்ட்டு அதுவும் டெபிட் பேலன்ஸஸ் தான் இருக்குது பில்டிங்கும் எல்லாம் டெபிட் பேலன்ஸ் தான் இருக்குது இது எல்லாத்தையும் நம்ம டெபிட்டில் எடுத்து எழுதணும் ஓகேங்களா இது எழுதுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு நம்ம எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கறதுக்கு ஒன்றா பார்ப்போம் ஏன்னா ஏற்கனவே இதை வந்து அரேவ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இதில் எந்த மெத்தடில் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு அப்படியே சொல்லிட்டு போவோம் இப்போ இதை தான் எடுத்துக்க போகிறேன் அந்த லெஜர்ஸ் பேலன்ஸாக எடுத்துக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு பேலன்ஸ் மெத்தட் எடுத்து போகிறேன் பேலன்ஸ் மட்டும் நெட் பேலன்சஸ் மட்டும் எடுத்து அதாவது க்ளோசிங் பேலன்சஸ் மட்டும் எடுத்து எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் இது நான் ஆல்ரெடி போட்டு வச்சுக்கிட்டேன் உங்களுக்கு இப்போ இதுலேருந்து நம்ம எடுத்து நம்ம வந்து ஒன்றா பார்ப்போம் இப்போ பாருங்கள் இது கேஷ் அக்கௌண்ட் கேஷ் அக்கௌண்ட்டில் பாருங்கள் நமக்கு என்ன வருது இங்கே இங்கே செவன் தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் எயிட்டி வந்து டெபிட் பேலன்சஸ் அதாவது டெபிட் சைடில் அதிகமாக இருக்குது இல்லைங்களா இந்த பேலன்சஸ் நம்ம அரேவ் பண்ணோம் இந்த பேலன்சஸ் வந்து அது டிஃப்ரெண்ட்டு இந்த பாதாவது டெபிட் சைடு கிர டெபிட் சைடு அதிகமாக இருந்தது கிரெடிட் சைடு கம்மியாக இருந்தது டிஃப்ரென்சஸ் இங்கே போட்டு ரெண்டு பக்கம் டேலி பண்ணி வச்சுக்கணும் இந்த பேலன்ஸ் இங்கே வரும்னு சொல்லியிருக்கிறேன் அப்போ டெபிட் பேலன்சஸ் நம்ம எக்ஸஸாக இருக்குது டெபிட் சைடு தான் இந்த சைட் டெபிட் சைடு தான் எக்ஸஸாக இருக்குது அப்போ டெபிட் பேலன்ஸ் போட்டு வச்சோம் இது லெட்ஜர் நடத்தும் போது நடத்திருக்கிறேன் திருப்பி புரியலாம் மறுபடியும் அது லெட்ஜரை பார்த்துட்டு அப்புறம் வாங்க ஓகேங்களா இப்போது இதை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து இது வந்து கேஷ் போக வரைக்கும் நமக்கு டெபிட் பேலன்சஸ் செவன் தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி டெபிட் பேலன்சஸ் ஓகே இப்போ அதை தான் இங்கே போட்டுக்கிறோம் கேஷ் அக்கௌண்ட்டு செவன் தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் எயிட்டி டெபிட் பேலன்சஸ் போட்டாச்சு ஓகே அடுத்தது பாருங்கள் அடுத்தது நமக்கு வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட் பேங்க் அக்கௌண்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டெபிட் பேலன்சஸ்ஸு அதையும் நம்ம வந்து இங்கே பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் பேலன்சஸில் கொண்டு வந்து போட்டு வச்சுருக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு இன்வென்ட்ரி அக்கௌண்ட் இன்வென்ட்ரின்றது ஸ்டாக் இன்வென்ட்ரி இன்னொரு பேர் என்ன சொல்லியிருக்கா ஸ்டாக் குட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து அன்சோல்டு ஸ்டாக் குட்ஸ் வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அதெல்லாம் இன்வென்ட்ரி அந்த இன்வென்ட்ரி எப்போதுமே டெபிட் பேலன்ஸ் தான் இருக்கும் சொல்லியிருக்கிறோம் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டெபிட் பேலன்சஸ் அதையும் கொண்டு வந்து போட்டு வச்சுருக்கோம் டெபிட் பேலன்சஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கோம் ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்க பில்டிங் பில்டிங் வந்து அசட் நமக்கு அது சொல்லியிருக்கேன் நான் அசட் ஆல்வேஸ் டெபிட் பேலன்ஸ் வரும் டென் தௌசண்டு டென் தௌசண்ட்ன்றதுனால அதையும் நம்ம வந்து பில்டிங்லேயும் டென் தௌசண்ட் இங்கே போட்டு வச்சுருக்கிறோம் ஓகே அடுத்தது விஜய் அக்கௌண்ட் பார்ட்டி அக்கௌண்ட் பார்ட்டி அக்கௌண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே பார்த்தோம்னா நமக்கு இதில் இதில் பாருங்கள் டொன் டூ தௌசண்ட் இதுவும் டூ தௌசண்ட் பேலன்ஸே எதுவுமே கிடையாது நில் ஆனால் ட்ரையல் பேலன்ஸ் நீங்கள் போட்டு எடுத்து எழுதும்பொழுது அது நில்லாக இருந்தால
ஓகேங்களா கேபிள் லாக் பண்ணிட்டோம் எடுத்து எழுதிட்டோம் ஓகே அடுத்தது அது முடிஞ்சது அடுத்தது அடுத்து என்னன்னு பார்ப்போம் அடுத்து பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் பர்ச்சேஸ்ன்றது ஆல்வேஸ் டெபிட் பேலன்ஸ் சொல்லியிருக்கிறேன் இங்கே பேலன்சஸ் டெபிட் பேலன்ஸ் தான் இருக்குது அதை எடுத்து டெபிட் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்ல டெபிட் பேலன்சஸ்ல எடுத்து எழுதுகிறோம் எழுதி எழுதிட்டோம் ஓகே அடுத்தது டிஸ்கவுண்ட் ரெசீட் அக்கௌண்ட் டிஸ்கவுண்ட் ரெசீட் அக்கௌண்ட்னாக்கா எவ்வளோ அப்படின்னா டூ ஹண்ட்ரடு கிரெடிட் ஏன்னா இன்கம் அது கிரெடிட் பேலன்ஸ் தான் இருக்கணும் அதையும் எடுத்துகிறோம் டிஸ்கவுண்ட் ரெசீட் அக்கௌண்ட் டூ ஹண்ட்ரடு கிரெடிட் பேலன்சஸ் அதுவும் எழுதியும் அதுக்கப்புறம் டிஸ்கவுண்ட் அலோவுடு டெபிட் பேலன்சஸ்ஸு அங்கே எக்ஸ்பென்சஸ்ன்றதுனால இது போட்டிருக்கோம் டிஸ்கவுண்ட் அலோவ் நமக்கு லாஸு அதனால் டுவெண்ட்டி தேவை வந்து அதுவும் போட்டுட்டோம் ஓகே அதுக்கப்புறம் பிளான்ட் அக்கௌண்ட் பிளான் அக்கௌண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரடு பிளான்ட் என்னது அசட்டு அதனால் டெபிட் பேலன்ஸஸ் தான் இருக்கும் அதுவும் எடுத்துகிறோம் அதையும் வந்து நாம் இங்கே எடுத்து எழுத போகிறோம் ஃபைவ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எடுத்து எழுதிட்டோம் ஓகே இப்போ அடுத்தது முகேஷ் அக்கௌண்ட் பார்ட்டி அக்கௌண்ட் பார்ட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைவ் தௌசண்ட் கிரெடிட் பேலன்ஸ் இருக்குது இப்போ கிரெடிட் பேலன்ஸ் வருது முகேஷ் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் பேலன்ஸ் எடுத்து எழுத போகிறோம் எடுத்து எழுதிட்டோம் ஃபைவ் தௌசண்ட் கிரெடிட் பேலன்ஸ் எடுத்து எழுதியிருக்கிறேன் ஓகே அடுத்தது பேடர்ஸ் பேடர்ஸ் ஆல்வேஸ் என்ன சொல்லியிருக்கிறோம் நம்ம லாஸஸ் தான் நமக்கு இந்த லாஸ்ன்றதுனால த்ரீ ஹண்ட்ரடு இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் நீங்கள் போட்டு டெபிட் பேலன்சஸ் டெபிட் பேலன்சஸ் எடுத்து த்ரீ ஹண்ட்ரடு நீங்கள் எடுத்து எழுதியிருக்கிறோம் ஓகேங்களா பேடர்ஸ் ஓகே அடுத்தது யார் அக்கௌண்ட்டு ரஹீம் அக்கௌண்ட் ரஹீம் அக்கௌண்ட் இருந்தனால இது பாருங்க இங்கே சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடு இங்கே சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடு இங்கே வந்து பேலன்சஸ் எதுவும் நம்ம அரைவ் பண்ணலை இந்த பக்கம் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படியே வருது இந்த பக்கம் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வந்தது பேலன்ஸ் எதுவுமே வரல பேலன்ஸ் நில் முதல்ல சொன்ன அதே மாதிரி தான் ரஹீம் அக்கௌண்ட் எழுதி நில்லுன்னு சொல்லிட்டு எழுதணும் நில் ஆர் ஜீரோ போட்டு எழுதணும் ரஹீம் அக்கௌண்ட் ஜீரோ போட்டு எழுதிட்டோம் ஓகேங்களா அடுத்தது சேல்ஸ் சேல்ஸ் ஆல்வேஸ் கிரெடிட் பேலன்ஸ் வந்து தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடு தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இங்கே வந்து எடுத்து எழுதிட்டோம் ஓகே இப்போ எல்லாமே நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ முதல்ல இது பார்ப்போம் பாருங்க கேஷு எப்போதும் டெபிட் பேலன்சஸ் தான் அது போட்டிருக்கோம் பேங்க்கு டெபிட் பேலன்ஸ் தான் வரும் இன்வென்ட்ரி ஸ்டாக்னு டெபிட் பேலன்சஸ்ஸு பில்டிங் அசட்டு டெபிட் பேலன்சஸ்ஸு விஜய் பார்ட்டி அக்கௌண்ட்டு இது எப்படி வருதுன்றது நம்ம ஆன்லைஸ் பண்ணி தான் பார்க்கணும் அது டெபிட்டாக கிரெடிட்டான்றது பார்த்துட்டு தான் எழுதணும் எப்போதுமே பார்ட்டி அக்கௌண்ட் பார்ட்டி அக்கௌண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரேடு ரெசியூபிள் அப்படின்னாக்கா அதாவது சன்ரி டெட்டாஸ் அப்படின்னாக்கா எப்போதுமே டெபிட் பேலன்ஸ் தான் இருக்கும் ட்ரேடு பேயபிள் நாம் கொடுக்கணுனாக்கா லைபிலிட்டிஸு அதனால் எப்போதும் கிரெடிட் பேலன்ஸ் தான் இருக்கும் சம்டைம்ஸ் சில ஓவர் பேமெண்டாக இருக்கும் சில வேறு ஏதாவது இஷ்யூஸ்லாம் தான் இருக்கும் இருந்ததுன்னா கிரெடிட் டெபிட்டாகவும் டெபிட் கிரெடிட்டாக இருக்கும் அதனால் இண்டிவிஜுவல்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் வரைக்கும் நம்ம வந்து வெரிஃபை பண்ணி என்ன இருக்குதோ அது தான் போடணும் அப்போ மது அக்கௌண்ட்டு செக் பண்ணி தான் போட்டோம் ஆனந்த் அக்கௌண்ட்டு செக் பண்ணி தான் போட்டோம் கேபிட்டல் ஆல்வேஸ் கிரெடிட் பேலன்சஸ் அது பர்ச்சேஸ் டெபிட் பேலன்ஸ் தான் வரணும் டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு இன்கம்ன்றதுனால கிரெடிட் பேலன்சஸ் டிஸ்கவுண்ட் அலோட எக்ஸ்பென்சஸ்ன்றதுனால லாஸ்ன்றதுனால டெபிட் பேலன்சஸ் பிளான்ட் அசட்டு டெபிட் பேலன்சஸ் முகேஷ் செக் பண்ணி போடணும் பேடர்ஸ் நமக்கு லாஸ் டெபிட் பேலன்சஸ் ரஹீம் பார்ட்டி அக்கௌண்ட் செக் பண்ணி போடணும் சேல்ஸ் ஆல்வேஸ் கிரெடிட் பேலன்சஸ் ஓகேங்களா அதாவது இந்த இதை வந்து நம்ம இந்த இதை நம்ம வந்து அமௌண்ட்டை பார்க்காம இந்த இதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்து போடணும் இது எப்படின்னாக்கா ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ட்ரைவல் பேலன்சஸ்ல என்னென்ன அக்கௌண்ட் என்ன வரும் செக் பண்ணணும் இல்லைங்களா அதை வச்சு பார்த்து போட்டுருக்கோம் ஓகேங்களா இப்போ இதை போட்டோம் இப்போ டோட்டல் பண்ணோம் டோட்டல் பண்ணாக்கா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நமக்கு கரெக்டாக வந்து செவன்டி த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் டோட்டல் இதுவும் செவன்டி த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் டோட்டல் வருது ஓகேங்களா நான் பழைய லட்ஜில் சின்ன ஒரே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் டோட்டல் டேலி பண்ணுறது ஒரே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதை தான் போட்டு டேலி பண்ணிட்டோம் ஓகே இப்போ நமக்கு வந்து இந்த ரெண்டு பக்கமும் டோட்டல் டேலி ஆகிடுது நமக்கு இதில் வந்து இது இது வந்து பேலன்ஸ் மெத்தட் இந்த பேலன்ஸ் மெத்தடில் நமக்கு வந்து ட்ரையல் பேலன்ஸ் இன்னும் சொல்ல மாதிரி முதல்ல ட்ரையல் பேலன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது என்ன டேட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க அப்படின்றது சொல்லணும் ட்ரையல் பேலன்ஸ் ஆஸ் ஆன் இந்த டேட்டில் முப்பத்தொன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு நம்ம அந்த டேட்டில் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் அந்த டேட்டை தான் இதில் போட்டு வச்சுருக்கிறோம் ஏன்னா நம்ம லெட்ஜர் அக்கௌண்ட்டில் வந்து நம்ம வந்து எல்லா க்ளோஸிங் பேலன்ஸும் வந்து நம்ம
as on அடும் போட்டு அது என் data வந்து iPhone போட்டு ஏதுனும் ஓக்கேங்களா இது போட்டு ஏதுனும் இப்பு நமுக்கு வந்து balance method போதுவிட்டும் அடுத்து நம்ம வந்து பாக்கப் போருது total method பாக்கும் total method இல்லை போட்டு வச்சிருக்கிறான் total method இது போட்டு வந்து நம்ம வந்து பாப்போம் இதையம் வந்து array பண்ணி வச்சிருக்கிறான் cash account இதல் இது வாருக்கு பாருங்க cash account இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் balance போட்டம் இது balance போட்டம் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் cash account 11,280,4100 அதாவது 2 பக்கமும் உள்ள total transaction தான் balance கடையது total transaction எடுத்து இங்க எடுதுனும் அது எடுத்துக்கிறோம் ஓக்கைங்களா அடுத்து பார்க்கும் bank account bank account பொர்த்து வரிக்கும் இதுதான் 1,1,5 bank account opening balance வந்து 25 வருதுக்கும் for the transaction இதுமே கடையது இது balance நாம் பண்ணும் அப்பே இந்த பக்கம் 0 தான் இது balance நாம் அரைய பண்ணது அப்பா 20 வேதுச் சும் debit balance debit sale ஏதுனும் 0 வந்து credit sale ஏதுனும் அப்பா ஏதுப் பாப்போம் பார்த்தீங்க நாம் bank account 25,000 debit balance ஏது credit sale 0 ஓக்கைங்களா அடுத்தது same similar inventory inventoryல் வந்து அதையதா balances வந்து opening balance வந்து அதுக்கு குட்தது இந்த balances நாம் அரைய பண்ணது கடையாது அப்பா 0 இங்க total total மடுதான் சொல்லித்துவிறான் இந்த பக்கும் உல்ல total கூட்டுறான் இந்த பக்கும் உல்ல total கூட்டி போகிறான் total method போகும் எப்பா இது 20,000 இங்க 0 அது அப்படி அங்கு இங்க வந்து 20,000 இங்க 0 ஓட்டு எழுதியிரும் ஓக்கேங்களா அடுத்து building பாருங்க building அதேதா buildingல பார்த்தீர்கள்னா 11 0 வந்து credit balances total 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 அப்பு buildingல வந்து நமக்கு வந்து 10,000 இது 0 ஓக்கேங்களா அடுத்தது அடுத்தது விஜை account வாங்க விஜை accountல இதல வந்து நமக்கு opening balance இது வந்து total பொண்ணம் total 2,000 இங்க ஒரு இதியும் total பொண்ணம் இதும் 2,000 இதல balance நான் அரையும் பொண்ணம் நம்ம என்ன balance இல்ல இந்த பக்கும் total சரியா இருது இந்த பக debitல 2000 போனும் creditல 2000 போடுமும் அதுதான் இங்கு போட்டுக்குரும் ஓக்கைங்களா அடுத்தது மது அக்கும் பாருங்க இது ஒன்று opening balance வாம் குப்தது no transaction எந்த transaction கடையாது இது balance நாம் அரைய பண்ணது அனல் இது total வந்தே total தான் இது 0 வாதான் இருக்கும் இந்த total 2000 மதுக்கு 2000 மதுக்கு வந்து 2000 இந்த பக்கும் 0 அர்த்து ஆனந்து ஆனந்தில வந்து இங்க பாருங்க ஆனந்தில 1-1-2-2-3 இது opening balance அவுங்க குட்தது இது வந்து நாம் அரைய பண்ணது இந்த transaction கடையாது அப்பா இந்த total 0 இங்க வந்து 5000 அப்பா credit side 5000 debit side 0 ஆனந்த account பொருத்து வருக்கும் ஆனந்த accountல debit side 0 credit side 5000 ஓக்கைங்களா அர்த்து capital account capital accountல அவுங்க குட்த balance 62000 இந்த பக்கு இது நாம் அரைய பண்ணது இல்லாம் பருதுன்ன zero வா இருக்கும் அப்பு இது zero தான் இது அப்பு அதாது balance இல்லாம் பண்ணும் அப்பு பார்த்தீர்கள் 62,000 credit zero வந்து debit 62,000 credit zero debit capital account ஓக்கைங்களா அர்த்தது பட்சே சக்கும் பட்சே சக்கும் பொர்த்து வரைக்கும் பருங்க 3,800, 200, 400, 4,000 இது balance நாம் அரைப் பண்ணும் இது ஒன்று transactions அப்பா இது 0 வருவும் அப்பா வந்து purchaseல வந்து debit 4000 credit வந்து 0 purchaseல debit 4000 credit வந்து 0 ஓக்கைங்களா ஐய் purchase அக்கும் போட்டும் அடுத்து பாருங்க discount received discount receivedல வந்து 1.500-200 இதான் total total 200 போட்டும் நம்ம இது வந்து நம்ம balance அரைப் பண்ணது அப்பு 0 வரும் இந்த அட்டில் total இது போடாம் உட்டு வரும் போட்டுக்கு இது 0 வரும் இந்த 200 மட்டுதான் எட்துக்கும் நம்ம 200 எட்துக்கும் நம்ம் வந்து 
கிரெடிட்ல டூ தௌசண்ட் டெபிட்ல ஜீரோ ஓகேங்களா டிஸ்கவுண்ட் அலோடு டிஸ்கவுண்ட் அலோடு அப்படியே ஆப்போசிட்ல வரும் நமக்கு டுவெண்ட்டி ருபீஸ் வந்து டெபிட்டு கிரெடிட்ல ஒன்றும் கிடையாது ஜீரோ ஜீரோ போட்டோம்னா டுவெண்ட்டி ஜீரோ டிஸ்கவுண்ட் அலோடு டுவெண்ட்டி ஜீரோ ஓகேங்களா ரைட்டு அடுத்து பிளான்ட்டு பிளான்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரடு ஃபைவ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரடு இங்கே ஒன்றும் கிடையாது இங்கே டோட்டல் வந்து அப்போ ஜீரோ ஜீரோ வந்தீங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஜீரோ ஓகேங்களா அடுத்தது முகேஷ் அக்கௌண்ட் முகேஷ் அக்கௌண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் பேலன்ஸ் வந்து பாருங்க இது வந்து ஒன் இது எயிட் ஒன் இதில் ஃபைவ் தௌசண்ட் டோட்டலு இந்த பக்கம் பேலன்ஸ் நாம அரைவ் பண்ணது அப்போ இந்த டோட்டல் ஜீரோவாக தான் இருந்திருக்கும் அப்போ வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் கிரெடிட்டு ஜீரோ வந்து டெபிட்டு முகேஷில் முகேஷில் வந்து ஃபைவ் ஜீரோ டெபிட்டு ஃபைவ் தௌசண்ட் கிரெடிட்டு அடுத்தது பேடர்ஸு பேடர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் த்ரீ ஹண்ட் இது வந்து ஃபிஃப்டீன் ஒன்ல வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரடு இந்த பேலன்ஸஸ் நாம அரை பண்ணது இப்போ டோட்டல் இங்கே ஜீரோ இருக்கும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஜீரோ பேடர்ஸு பேடர்ஸில் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஜீரோ ஓகேங்களா அடுத்தது ரஹீம் அக்கௌண்ட் ரஹீம் அக்கௌண்ட்ல வந்து இந்த பக்கம் டோட்டல் வந்து ஜீரோ இது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடு இந்த பக்கம் இது வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடு ரஹீம் அக்கௌண்ட்ல இந்த பக்கம் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டோட்டல் ஜீ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடு இந்த பக்கம் ரெண்டுமே போட்டால் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வருது அப்போ டோட்டல் ரெண்டு பக்கம் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடும் போது நம்ம இங்கே எடுத்து எழுதும் போது ரஹீம் அக்கௌண்ட்ல இங்கேயும் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடு இங்கேயும் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எடுத்து எழுதணும் ஓகே அடுத்தது சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் சேல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து இங்கே சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடு இந்த பேலன்ஸ் நாம அரே பண்ணோம் அப்போ இந்த டோட்டல் வந்து இந்த பக்கம் ஜீரோ தான் இந்த பக்கம் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடு இந்த தௌசண்ட் சிக்ஸ் அப்போ ஜீரோ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஜீரோ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சேல்ஸ் போட்டோம் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம வந்து இது எல்லாமே எடுத்து எழுதிட்டோம் வேற எதுவும் அக்கௌண்ட்ஸ் நம்ம லட்ஜர் அக்கௌண்ட் கிடையாது எடுத்து எழுதிட்டோம் இப்போ இந்த இதில் பாருங்கள் இதில் பார்த்தோம்னா எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ வந்து போன இதில் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா பேலன்ஸ் மெத்தடில் நெட் பேலன்சஸ் தான் எடுத்து எழுதணும் நெட் பேலன்சஸ் எடுத்து எழுதும் போது டோட்டல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செவன்டி த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இருந்தது ரெண்டு பக்கமும் இப்போ எடுத்து எழுதுறது நம்ம வந்து டோட்டல் மெத்தடு டோட்டல் மெத்தட் எழுதி ரெண்டு பக்கம் டோட்டல் பண்ணிங்கன்னா எயிட்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வருது எயிட்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வருது ஓகேங்களா ரெண்டு பக்கம் டோட்டல் சரியாக இருக்குது ஓகே அடுத்த மெத்தட் வந்து ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி எடுத்து எழுது டோட்டல் அண்ட் பேலன்ஸ் மெத்தட் இதையும் போட்டு வச்சுருக்கிறேன் இதில் பாருங்கள் ஒன்று இது இல்லைங்க இது டெபிட் பேலன்ஸ் இது வந்து இந்த இது எடுத்து இல்லைங்களா இது வந்து நெட் பேலன்சஸ் அதாவது க்ளோசிங் பேலன்சஸ் எவ்வளவோ அதை எழுதணும் அந்த ஃபஸ்ட்டு போட்டது இது வந்து டோட்டல் பேலன்சஸ் அதாவது டெபிட் பேலன்ஸ் கிரெடிட் பேலன்ஸ் டெபிட் டோட்டல் கிரெடிட் டோட்டல் டோட்டல் தான் போட்டுக்கிறோம் இதை பாருங்கள் இது செவன்டி த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடு இது செவன்டி த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் எயிட்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எயிட்டி தௌசண்ட் இருந்து போனதை காட்டினதை போட்டாச்சு சரி இதுதான் வந்து கம்பைன் பண்ணி போட்டது இப்போ இது ஏன் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்றும் பார்ப்போம் பேலன்ஸ் மெத்தட் ஏன் பிரிப்பர் பண்ணுறோம்னாக்கா இதை தான் வச்சு தான் நம்ம வந்து பேலன்ஸிங் ஃபிகரை வச்சு இது தான் நம்ம வந்து நம்ம ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் பிரிப்பர் பண்ணுவோம் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டு இந்த பேலன்சஸ் நெட் பேலன்சஸ் இருக்குதுங்களா லெஜர் பேலன்சஸ் இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் பிரிப்பர் பண்ணுவோம் அது பேண்டல் அக்கௌண்ட்டும் ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டும் பேலன்ஸ் ஷீட்டும் இதை வச்சு தான் பிரிப்பர் பண்ணுவாங்க அதனால் இது வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் இந்த மேத்தட் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்தது டோட்டல் மெத்தட் ஏன் பிரிப்பர் பண்ணுறாங்கனாக்கா டோட்டல் மெத்தடில் வந்து நமக்கு என்னென்னா இந்த டிரான்சாக்ஷன் சரியாக பண்ணியிருக்கிறோமா இல்லையா அதாவது இது ஏன் இவ்வளோ வந்துருக்குது இது ஏன் இவ்வளோ வந்துருக்குது வெரிஃபை பண்ணுறது ஒன்று சம்டைம்ஸ் நம்ம வந்து சரியாக டோட்டலை போட்டோமா போடலன்னு தெரியாது இப்போ டோட்டல் போடும்போது இங்கே பேங்க் வந்து சப்போஸ் இங்கே பேங்க்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வருது இது இங்கே வந்து எதுவுமே இல்லை சப்போஸ் இங்கே எதாவது அமௌண்ட் இருந்தால் எப்படி வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறது இப்போ உதாரணத்துக்கு பில்டிங்னு வச்சிங்களேன் பில்டிங் டென் தௌசண்ட் சொல்லிட்டு போட்டுருவோம் இது வந்து அசட்ஸ் ஆல்வேஸ் வந்து டென் இது வந்து டெபிட் பேலன்ஸ் தான் இருக்கணும் சப்போஸ் இங்கே டோட்டலில் இங்கே ஏதாவது ஒரு
பண்ணிட்டு எடுத்துட்டு வருவாங்க இது கம்பேரிட்டிவ் பண்றது யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க சரியா போட்டுக்கிறோமா அப்படின்ட்டு இப்ப பாருங்க இதையும் இதையும் லெஸ் பண்ணா கிரெடிட் டெபிட் பேலன்ஸ் வந்துருது இங்கே இது டெபிட் பேலன்சஸ் இங்க பாருங்க டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் போதும் நில் அப்ப இது இந்த வந்து நெட் பேலன்ஸ் சரியா இருக்கா அதாவது குளோசிங் பேலன்ஸ் சரியா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்றதுக்கு இந்த கம்பேரிட்டிவ் பண்றதுக்கு டோட்டல் அண்ட் பேலன்ஸ் மெத்தட் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அதனால இந்த மெத்தடும் ஃபாலோ பண்றாங்க ஆனா நம்ம ஜெனரலா என்ன பண்றோம்னா குளோசிங் பேலன்ஸ் மெத்தட் தட் இஸ் நெட் பேலன்ஸ் மெத்தட் தான் நம்ம வந்து பேலன்ஸ் மெத்தட் மெத்தட் தான் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்றோம் அதுதான் வந்து சரியா இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்தது உங்களுக்கு வந்து ஒரு சம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த சம் இப்ப பார்க்க போறோம் இந்த சம்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அண்ட் இன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் புக் கீப்பர் ஹேஸ் ட்ரான் அப் ஏ ட்ரயல் பேரன் ஃபார் த இயர் அண்டர் தேர்ட்டி எத்து ஜூன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அது முப்பது ஜூன் அன்னைக்கு முப்பது ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அன்னைக்கு ஒரு இன்னெக்ஸ் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு இன்எக்ஸ்பீரியன்ஸ் புக் கீப்பர் சொல்றாங்க அதாவது சரியா தெரியாதவங்க அதாவது அக்கௌண்ட்ஸ் சரியா தெரியாதவங்க இல்ல கொஞ்சம் அது பார்த்து நாலேஜ் இல்லாம அந்த அளவுக்கு இப்பதான் படிக்கிறா வச்சுங்களா அவர் வந்து பிரிவு பண்ணிருக்காரு போட்டு பிரிவு பண்ண டயல் பேலன்ஸ் வந்து லிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துட்டு போட்டு இதை வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னாக்கா இந்த பேலன்சஸ் இதை வந்து நீங்க வந்து சரிஃபை பண்ணி கொடுங்க இந்த இது வந்து என்ன அது தப்பு வருது எதுன்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இதுல வந்து நம்ம இப்ப என்ன பண்ண போறோம்னா ஒன்னு ஒன்னா செக் பண்ண போறோம் ஓகேங்களா இதுல பாருங்களேன் இதுல பாத்தீங்கன்னா இங்க டோட்டல் பாருங்க டயல் பேலன்ஸ் வந்து ரெண்டு போதும் சமமா இருக்கும் சொன்னா இவர் என்ன பண்ணுவாரு இது டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் எயிட்டி த்ரீ வருது இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ 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 ருபீஸ் வருது ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் ஆகுது டயல் பேலன்ஸ் டேலி ஆகல ஏன் டேலி ஆகலனா இவர் ஏதோ தப்பு தப்பா பண்ணிருப்பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க நாம வெரிஃபை பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு ஒன்னா பார்ப்போம் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டேட்ஸ் இது அப்படியே இருக்கட்டும் பிறகு சொல்லித்தரா பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் இதுவும் இருக்கட்டும் அப்புறம் சொல்லித்தரா கேபிட்டல் வாங்க கேபிட்டல் கேபிட்டல்னா சொல்லியிருக்கேன் இது முதல்ல முதல் கிரெடிட் பேலன்ஸ்ல வரணும் ட்ரேடு பேயபுள் ட்ரேடு பேயபுள்னா நாம கொடுக்கணும் அப்போ கிரெடிட் பேலன்ஸ் தான் வரும் இல்லைங்களா இது ஓகே ட்ரேடு ரிசீவபிள் நமக்கு வரணும் அப்போ டெபிட் பேலன்சஸ் இருக்கும் பார்ட்டி டெபிட் பண்ணிக்கணும் டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்னா இன்கம் கிரெடிட் பேலன்சஸ் டிஸ்கவுண்ட் அலோவுடுனா டெபிட் இது எக்ஸ்பென்சஸ் அப்போ டெபிட் பேலன்சஸ் ட்ராயிங்ஸ்ன்றது ஓனரோட சொந்த செலவு அதனால வந்து இது டெபிட் பேலன்ஸ் தான் வரும்னு சொல்லியிருக்கிறேன் ஆஃபீஸ் ஃபர்னிச்சரு அசட் டெபிட் பேலன்சஸ் வரும் ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்சஸ் எக்ஸ்பென்சஸ்னாவே நமக்கு லாஸ் தான் டெபிட் பேலன்சஸ் வரும் பர்ச்சேசஸ் டெபிட் பேலன்சஸ் தான் வரும் ரிட்டர்ன் இன்வெர்ட் ரிட்டர்ன் இன்வெர்ட்னா என்னன்னாக்கா நான் சொல்லியிருக்கேன் ஏற்கனவே ரிட்டர்ன் இன்வெர்ட்னா உள்ள வருது இன்வெர்ட்னா உள்ள வருது எது உள்ள வந்து இருக்கும் வித்தது வந்து உள்ள வந்து இருக்கும் விற்கும் போது என்ன பண்றோம் கிரெடிட் பண்றோமா இப்போ உள்ள வந்தா என்ன பண்ணுவோம் டெபிட் பண்ணுமா ரிட்டர்ன் இன்வெர்ட் ரிட்டர்ன் இன்வெர்ட்னாலும் ஒண்ணு தான் இல்ல சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் அப்படின்னாலும் ஒண்ணு தான் சொல்லியிருக்கேன் நான் ரெண்ட் டெபிட் பேலன்சஸ் சேலரி டெபிட் பேலன்சஸ் சேல்ஸ் என்ன வரும் கிரெடிட் பேலன்சஸ் இன்வென்ட்ரி ஸ்டாக் அது டெபிட் பேலன்சஸ் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டிப்ரிஷன் ஃபர்னிச்சர் இது அப்படி இருக்கும் ஓகேங்களா இது மூணு நமக்கு டவுட்ஃபுல்லா இருக்குது அதை அப்புறம் பார்த்துப்போம் முதல்ல இதெல்லாம் சரி பண்ணிருக்காரா பார்ப்போம் கேபிட்டல் சரியா போட்டுக்கிறாரா சரியா தான் போட்டு கிரெடிட் தான் ட்ரேடு பயில் கிரெடிட்ல வரும் போட்டுக்காரு ட்ரேட் ரிசீவ்பிள் டெபிட்ல வரும் போட்டுக்காரு டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு என்ன வரணும் கிரெடிட்ல வரணும் அவர் டெபிட்ல போட்டுக்காரு அப்ப இந்த டூ ஃபிஃப்டி டூ இங்க வரணும் டிஸ்கவுண்ட் அலோடு டெபிட்ல வரணும் கிரெடிட்ல போட்டுக்காரு இது இங்க இங்க வரணும் ஓகேங்களா டிராயிங்ஸ் கரெக்டா போட்டுக்காரு ஆஃபீஸ் பர்னிச்சர் டெபிட் போட்டுக்காரு ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்சஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் டெபிட்ல வரணும் கிரெடிட்ல போட்டுக்காரு இது இங்க வரணும் அடுத்தது வந்து பர்ச்சேஸ் டெபிட் பேலன்ஸ் கரெக்டா போட்டுக்கிறாரு அடுத்து ரிட்டர்ன் இன்வேர்டு என்ன சொல்ற டெபிட் பேலன்ஸ் வரணும் கிரெடிட்ல போட்டுக்காரு இங்க இங்க போட்டுக்கணும் ஓகேங்களா ரெண்ட் சரியா போட்டுக்கிறாரு சேலரி சரியா போட்டுக்கிறாரு சேல்ஸ் வந்து கரெக்டா போட்டுக்கிறாரு அதுவும் கரெக்டா தான் போட்டுக்கிறாரு இப்ப இன்வென்ட்ரி டெபிட் அது சரியா போட்டுக்கிறாரு அப்ப பாருங்க கிரெடிட்ல போடணும் கிரெடிட்ல போடுவாரு டெபிட்ல போடணும் டெபிட்ல போடுவாரு ஒரு சில இது தப்பு தப்பா போட்டுக்காரு இதை மாத்தி போட்டா போதும் ஓகேங்களா ரைட் இப்ப ப்ரொவிஷன் ஃபார் பேர்டர்ஸ் பேங்க் முதல்ல பேங்க் ஓவர் டாக்டர் வந்துடும் பேங்க் ஓவர் டாக்டர் என்ன சொல்லியிருக்கேன் பேங்க் ஓவர் நான் என்ன என்ன சொன்னானே பேங்க் அக
ப்ரொவிஷன் ஃபார் பேட் அண்ட் டவுட்ஃபுல் டெட்ஸ் ப்ரொவிஷன் ஃபார் ஃபர்னிச்சர் இது ரெண்டும் இருக்குது இது என்ன வரும் இது வந்து கிரெடிட் சொல்லிட்டோம் கிரெடிட்ல போட்டு நம்ம மாத்தி போட்டோம் சரியா போட்டோம் ப்ரொவிஷன் ஃபார் பேட் டவுட்ஃபுல் டெட்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னாக்கா ஒரு இது இருக்கும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு பார்ட்டி இருக்கா வச்சுங்களா நமக்கு வந்து மினிஸ்டர் எக்ஸன் ஒருக்கா இருக்கார் இவர் நம்மளுடைய டெட்டார்ஸ் நம்மளுடைய கடங்காரம் இவர் நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா தரணும் ஒரு லட்ச ரூபா தரணும் ஒரு லட்ச ரூபா தரணுன்றதுனால டெபிட் சைடு வச்சுருப்போம் நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்ல வந்து நமக்கு அசட் அது நம்ம அதனால வந்து அசட் சைட்ல போட்டு வச்சிருப்போம் எல்லாம் கரெக்டு ஒவ்வொரு வருஷமும் இதை போட்டு வச்சுனே இருக்கிறோம் ஆனால் இந்த ஒன் லேக் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஆறு வருஷமா இல்லை ஏழு வருஷமா அவர் வந்து அக்கௌண்ட்ல இருக்கு இன்னும் தராமல் இருக்கிறார் செவன் இயர்ஸா தராமல் இருக்கிறார் இப்போ ஏழு வருஷமா தராமல் இருந்தார்னா அவரை வந்து இந்த பணம் வருமா நமக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும் பணம் வருமா வராதா அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது இப்போ வராத பணத்தை நம்ம வந்து வரும் வரும் நினச்சி கணக்கில் வச்சுருந்தோம்னா அது சரியா அப்படின்னா சரியா இல்லை அப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா இது வராமும் வரும் இல்லை வராமல் போகும் அப்படின்ற சூழ்நிலையில் இதுக்கு ப்ரொவிஷன் பண்ணிட்டு இது பேட்டர்ஸாக கிரியேட் பண்ணி ஒரு லைபிலிட்டி கிரியேட் பண்ணி வச்சுருவாங்க இந்த ஒன் லேக்குக்கு வந்து இந்த பக்கம் வந்து அது லைப்ரரி சைடில் ஒரு லைபிலிட்டி கிரியேட் பண்ணுவாங்க அப்போ ஜேர்னல் என்ன போடுவாங்கனாக்கன்னா பேடர்ஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ப்ரொவிஷன் ஃபார் பேட் டேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பேட் டேட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த பேடர்ஸ்ன்றது என்னன்னாக்கா எக்ஸ்பென்சஸ் அதாவது பிஎன்டல் அக்கௌண்ட்ல போயிடும் அதாவது நமக்கு லாஸ் அதனால இது வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் இதுல கொண்டு பிஎன்டல் கொண்டு போட்டுவாங்க டூ ப்ரொவிஷன் ஃபார் பேடர்ஸ் என்ற கிரெடிட் இந்த இந்த கிரெடிட் பேலன்ஸ் இது வந்து லைபிலிட்டிஸ் கிரியேட் பண்ணுவாங்க லைபிலிட்டிஸ்னா எப்போது இருந்த லைபிலிட்டிஸ் இது பொறுப்பு அன்லஸ் இந்த பணம் வர வரைக்கும் இந்த லைபிலிட்டிஸ்ல என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி கிரியேட் பண்ணுவாங்க அப்ப லைபிலிட்டிஸ் என்ன சொல்லியிருக்கும் நம்ம அது இது நம்ம ரூல் சொல்லி தரும்போது சொல்லியிருக்கோம் பாருங்க ஈக்குவேஷன் ஃபார்முலா வந்து லைபிலிட்டிஸ் இன்க்ரீசஸ் கிரெடிட் பண்ணணும் அசட் இன்க்ரீசஸ்னா டெபிட் பண்ணணும் இப்போ ப்ரொவிஷன் ஃபார் பேட்ஸ் அப்போ வந்து நமக்கு என்னன்னா எப்போதும் ஆல்வேஸ் கிரெடிட் பேலன்சஸ் இப்போ கிரெடிட் பேலன்சஸ் என்னும் போது என்ன வரும் அப்போ இங்கே டெபிட் போட்டுருக்காங்களா இது என்ன வரும் இது கிரெடிட்டில் எடுத்து போகணும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி டிப்ரிசியேஷனுக்கும் அதே மாதிரி தான் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டிப்ரிசியேஷன் அதாவது டிப்ரிசியேஷன் வந்துன்னா அது இதாக வந்துடும் டிப்ரி ப்ரொவிஷன் ஃபார் டிப்ரிசியேஷன் வரும்போது அது டெபிட் பேலன்ஸ் தான் வரும் அதுவும் டெபிட் பே இது சாரி கிரெடிட் பேலன்ஸ் தான் வரும் அப்போ இங்கே டெபிட் பேலன்ஸில் போட்டுக்கிறாங்க இதையும் தூக்கி நம்ம இங்கே போடணும் ஓகேங்களா இப்போ போட்டோம்னா தான் டோட்டல் தேலை ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இந்த பேலன்சஸ்லாம் திருப்பி எழுதணும்னா என்ன டோட்டல் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும் இப்போ அதை தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இப்போ இது என்ன வந்து பார்த்துட்டிங்களா இப்போ அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த டூ ஹண்ட்ரடு டெபிட் சைடில் இருந்து கிரெடிட் சைட் போகணும் இந்த தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி டே கிரெடிட் சைட் போகணும் டூ ஃபிஃப்டி டூ கிரெடிட் சைட் போகணும் இந்த செவன் தேர்ட்டி த்ரீ டெபிட் சைடில் வரணும் எயிட் டுவெண்ட்டி நைன் வந்து டெபிட் சைடில் வரணும் த்ரீ தேர்ட்டி டெபிட் சைடில் வரணும் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபோர் கிரெடிட் சைடில் வரணும் ஓகே இப்போ போகணும் இது அப்படியே எடுத்து எழுதியிருக்கும் பாருங்கள் இந்த டூ ஹண்ட்ரட் போட்டுக்கணும் இங்கே டூ ஹண்ட்ரட் டெபிட்லேருந்து கிரெடிட் சைடில் போட்டுக்கிறேன் இந்த சிக்ஸ்டின் ஃபோர் இதையும் போட்டுக்கிறேன் இது இதெல்லாம் அதே தான் இதுவும் அப்படியே தான் அது இதுவும் கரெக்டு இந்த டூ ஃபிஃப்டி டூ கிரெடிட்டில் கிரெடிட்டில் போட்டுக்கிறேன் செவன் தேர்ட்டி த்ரீ வந்து டெபிட் சைடில் வரணும் போட்டாச்சு இதுவும் கரெக்டு இதுவும் கரெக்டு இந்த எயிட் டுவெண்ட்டி நைன் வந்து டெபிட் சைடில் வரணும் போட்டாச்சு இது கரெக்டு த்ரீ தேர்ட்டி டெபிட்டில் வரணும் போட்டாச்சு த்ரீ ஒன் ஃபோரு கரெக்டு டூ ஃபைவ் டூ ஜீரோ எயிட்டு இதுவும் கரெக்டு டூ ஃபோர் ஒன் எயிட் ரைட்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபோர் டெபிட்டில் இருந்து கிரெடிட் சைடில் போகணும் கிரெடிட் சைடில் போட்டாச்சு ஓகே எல்லாமே போட்டோம் ஓகே போட் பார்த்துட்டிங்களா சரி இப்போ எல்லாம் போட்டோம் இந்த டோட்டல் பண்ணால் என்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டோட்டல் பண்ணிங்கன்னா இந்த பக்கம் டூ ஃபைவ் டோட்டல் வந்து டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் எயிட் ஜீரோ இது வரும் ஓகேங்களா இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வரணும் அதே வரணும் இல்லைங்களா ஆனால் டோட்டல் பண்ணிங்கன்னா வராது டுவெண்ட்டி அதாவது ட்ரையல் பேலன்ஸு இப்பயும் டேலி ஆகல நமக்கு அதாவது இந்த இவ்வளோ கரெக்ஷன் பண்ண பிறகும் ட்ரையல் பேலன்ஸு நமக்கு டேலி ஆகல என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ
மற்றபடி இப்போ டெபிட்டாக கிரெடிட் ஆக மட்டும் கரெக்டாக சைடு பார்த்துருவோம் நம்ம இது டெபிட் சைடு வரது டெபிட் சைடும் கிரெடிட் சைடு வந்து கிரெடிட் சைடும் பார்த்துட்டோம் அது கரெக்டாக இருக்குது அதில் எந்த தப்பும் போட கிடையாது பட் இந்த டூ ஹண்ட்ரட் போட்டா இருக்கீங்களா இது டூ ஹண்ட்ரட் தானே நமக்கு தெரியல ஒன் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபோர் தானே தெரியல இதில் என்ன டிஃப்ரெண்ட் எதுவும் தெரியல ஏதோ ஒரு சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது அப்போ நமக்கு அந்த இது என்னன்னு தெரியல இப்போ இந்த இஷ்யூஸில் வந்து நமக்கு ஒன்றும் பண்ண முடியல எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் வருது பாருங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் இதை போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வருது பாருங்கள் டிஃப்ரெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் வருது ஓகேங்களா இந்த டிஃப்ரெண்ட் என்ன பண்ணலாம் இது டிஃப்ரெண்ட் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் என்ன சொல்லுன்னு சொல்லுங்கள் ஒரு அக்கம் இது வந்து லட்ச பேலன்ஸ் எல்லாம் பிரிவே பண்ணி ட்ரையல் பேலன்ஸ் பிரிவே பண்ணிட்டாங்க வச்சுக்கலாம் ட்ரையல் பேலன்ஸ் பிரிவே பண்ணுறது டிஃப்ரெண்ட் வந்துனாக்கா அதையே வச்சு உட்காந்து இருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா டைம் பவுண்ட் ஒர்க்குன்றதுனால முதல்ல முடிச்சுட்டு முதல்ல வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்லாம் பிரிவே பண்ணுவோம் ஃபினான்ஷியல் ஷீட்லாம் பிரிவே பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிவே பண்ணுவாங்க பண்ணிவிட்டு அந்த டிஃப்ரெண்ட்டை மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க என்னன்னு சொல்லிட்டு பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னேன் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த பக்கம் குறையுதோ அந்த பக்கத்தை தூக்கி அதை போட்டுவாங்க போட்டு சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் போட்டுட்டு அக்கௌண்ட்டை முடிச்சுவாங்க லேட்டர் டேட்டில் பொறுமையாக ஒவ்வொரு அக்கௌண்ட்லாம் அனலைஸ் பண்ணி எங்கே டிஃப்ரெண்ட் வந்து கண்டுபிடிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் இந்த இடத்துல சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் வந்து நம்ம பண்ணுவோம் இப்போ குறைந்து எங்கே குறையுது நமக்கு டெபிட் சைடில் தான் குறையுது டெபிட் சைடில் போகும்போது அப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஒன் ஒன் செவன் ஃபைவ் போட்டோம்னா இது வந்து சாதாரணம் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் எயிட் ஜீரோ இதுவும் வந்துடும் வருது இல்லைங்களா இதை டோட்டல் பண்ணி பாருங்கள் வரும் சரி இப்போ அதை விடுவது பார்ப்போம் இதான் இதை போட்டோம் இல்லைங்களா அதே என்ன பண்ணிட்டா டூ ஃபைவ் எயிட் ஜீரோ போட்டுக்கிறேன் போட்டுட்டு ரெண்டு பக்கம் டேலி பண்ணியாச்சு இந்த டிஃப்ரெண்ட்டு ஒன் ஒன் செவன் ஃபைவ் இது சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் போட்டேன் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் போட்டு நீங்கள் அக்கௌண்ட் முடிக்கணும் இதுதான் இந்த சம்மோட இது நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தான் சம் கொடுத்து இல்லை இதை நீங்கள் லெஜர் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது டிஃப்ரெண்ட் வந்தீங்கன்னா எக்ஸாமில் போடும்போது சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் போட்டுறாதீங்க ஒழுங்காக அவங்க பெருமாள் சரியாக கொடுத்துருப்பாங்க எப்பயாவது இந்த சம் இந்த மாதிரி ஏதாவது இது பண்ணும்போது தான் தப்பாக கொடுத்துருப்பாங்க நீ கண்டுபிடிச்சி ஒழுங்காக போடுங்க டிஃப்ரெண்ட் வருதுன்றதுனால எல்லாத்தையும் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் போட்டுறாதீங்க ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் வந்து ட்ரையல் பேலன்சஸ் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சு போச்சு என்னென்ன மெத்தட் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு பேலன்ஸ் மெத்தடு டோட்டல் மெத்தடு டோட்டல் அண்ட் பேலன்ஸ் மெத்தடு ரெண்டு மூணு மெத்தட் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் எதெல்லாம் ட்ரையல் பேலன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது என்ன ரூல்னு தெரிஞ்சு போச்சு எதெல்லாம் டெபிட் சைடு வரும் எதெல்லாம் கிரெடிட் சைடு வருதுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு டிஃப்ரெண்ட் வந்தால் என்ன பண்ணணும் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் போட்டு டேலி பண்ணணும் அதுவும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ ட்ரையல் பேலன்ஸ் ஃபுல்லாக நம்ம தெரிஞ்சு போச்சு இதுக்கு இடையில் நம்ம வந்து ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெட்ஸ் பற்றி படிச்சிருக்கிறோம் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டே ஃபார் டிப்ரிஷியேஷன் ஃபார் ஃபர்னிச்சர் படிச்சிருக்கோம் அதான் ப்ரொவிஷன் ஃபார் ப்ரொவிஷன்லாம் என்னன்றதை பார்த்துருக்கோம் இது தனியாக ஒரு சாப்டர் தனியாக நடத்துகிறேன் இது கொஞ்சம் தெளிவாக நடத்தணும் அதனால் தனியாக தெ திருப்பி ஒரு தான் நடத்தும்போது நடத்துகிறோம் இது இப்பொழுதைக்கு ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெட்ஸ் வந்து கிரெடிட் பேலன்ஸஸ் அப்படின்றத மட்டும் நினச்சி வச்சுக்கிங்க அதே மாதிரி ப்ரொவிஷன் ஃபார் டிப்ரிஷியேஷன் வந்து கிரெடிட் பேலன்ஸ் வச்சுக்கிங்க இதில் வந்து பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் இது ஒரு இஷ்யூ சொன்னேன் நான் பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் எப்போதுமே கிரெடிட் பேலன்சஸ் தான் அதான் பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட்னு போடணும் சேர்த்தான் பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் அப்படின்னு நானும் இது ஒன்று தான் இல்லைன்னா கேஷ் கிரெடிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டும் ஒன்று தான் ரெண்டும் வந்தாலும் கிரெடிட் பேலன்சஸ் தான் வரும் அதாவது பணமே இல்லாமல் பணம் செலவு பண்ணுறது பேங்க்கில் நம்ம பணமே இருக்காது பட் நம்ம வந்து நம்ம சர்டன் லிமிட் வந்து நம்ம கடன் கொடுக்குற மாதிரி வச்சுக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி கணக்கும் போது லைபிலிட்டிஸ் கிரெடிட் பேலன்சஸ் புரியுதுங்களா இவ்வளோதான் வந்து ட்ரையல் பேலன்சஸ் வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்போ இதில் முக்கியமான ஒரு மூணு மணி நேரத்தை பார்த்துட்டோம் எப்படி போகிறதுன்னு பார்த்துட்டோம் இது தான் ஓகே ஓகே இப்போ சாப்டர் டூவில் யூனிட் சிக்ஸில் ட்ரையல் பேலன்ஸ் டூ முடிஞ்சு போச்சு ட்ரையல் பேலன்ஸ் முடிஞ்சு போச்சு வழக்கம் போல் சஜஷன்ஸ் கரெக்ஷன்ஸ் எதாவது இருந்ததுன்னா மாலேனி அட் ஜிமெயில் டாட் காம் அப்படின்ற இதுக்கு மெயில் பண்ணுங்கள் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் அதாவது உங்கள் நண்பர்களுக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பீ